गुड मॉर्निंग वेडीज दिस इज बैंकर बडी स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में दोस्तों आज हम लोग करेंगे जुलाई थर्ड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का डिटेल डिटेल रिवीजन जो कि रहेगा डिटेल के फॉर्म में दोस्तों मैं ये इसको डिटेल में करता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड जो एम सी क्यूज है वो मेरे करेंट अफेयर्स के वीडियोज़ में कवर कर लेता हूँ इसीलिए मैं इसको डिटेल में करता हूँ ये बैकलॉग वीडियोज़ है जो कि जुलाई में मैं अपलोड नहीं कर पाया था तो इसीलिए मैं इसको सब कंप्लीट कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का सेशन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे चलिए शुरू करते हैं देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है फर्स्ट न्यूज हमारा थर्ड वीक का जो है यह है फिजिकल डिफिशिट टू शूट अप टू 7.6 परसेंट इन फिजिकल ईयर 21 इंडिया तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जिसको कि हम लोग इंडिया के नाम से जानते हैं फिजिकल डिफिशिट ऑफ द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू सेवन पॉइंट इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी वन विच इज ट्वाइस द बजट एस्टिमेट तो अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जिसको कि हम लोग इंदिरा के नाम से जानते हैं उन्होंने फिजिकल डिफिशिट जो है उनका अंदाजा लगाया है 2021 के लिए जो कि 7.6 परसेंट रहने वाला है और जो कि बजट जो हमारा एस्टिमेटेड है उसके डबल रहे बजट में जो एस्टिमेट लगाया गया था उसका डबल है This is because the government has spent more to fight against COVID-19. नाइनटीन इसका यही का ये होने का ये कारण है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए ज़्यादा खर्चा किया है इफ लुकिंग एट द कम्बाइंड लेवल द फिजिकल डिफिशिट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टूगेदर विल बी ट्वेल्व पॉइंट वन परसेंट तो अगर हम लोग कम्बाइंड तरीके से देखें स्टेट और सेंटर को लेके तो ये जो है ट्वेल्व पॉइंट वन परसेंट रहा है दोनों का मिला के द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इन दिस इज फोर पॉइंट फाइव परसेंट और अगर ये ट्वेल्व पॉइंट वन परसेंट को देखे इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन फोर पॉइंट फाइव परसेंट का रहा है ठीक है तो आप लोग समझ गए होंगे तो किस किस लिए डिफिशिट हो रहा है क्या हो रहा है तो चलिए अगले न्यूज देखते हैं अगले न्यूज में क्या है इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5 परसेंट इन फिजिकल ईयर 21 वन आइक्रा तो अकॉर्डिंग टू अ फोरकास्ट बाय द रेटिंग एजेंसी इकरा इंडिया जी डी पी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई नाइन पॉइंट फाइव परसेंट इन द फिजिकल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो जो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है आई सी आर ए उनके अनुसार इंडिया का जो जी डी पी ग्रोथ रहने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में वो नाइन पॉइंट फाइव परसेंट रहने वाला है ये नाइन पॉइंट फाइव परसेंट माइनस है ठीक है दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा ये नाइन पॉइंट फाइव परसेंट प्लस में नहीं है माइनस में रहने वाला है द एजेंसी हैड अर्लियर प्रोजेक्टेड इट इन मी दैट द इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय फाइव परसेंट तो यही एजेंसी जो है मे मंथ में प्रोजेक्ट मतलब अंदाजा लगाया था कि ये फाइव तक रहेगा This increase has been made considering the effect of nationwide lockdown in the country. ये increase किए हुआ है क्योंकि जो पूरे हमारे country में COVID के चलते जो lockdown लगा था जिसके चलते economy activity पूरे बंद थे इसी कारण जो है ये बढ़ोतरी देखी गई है According to the agency, the output of second quarter is likely to be minus 12.4 percent, and the country will see a positive growth of 1.3 percent by the fourth quarter. तो जो एजेंसी है उनके अनुसार जो आउटपुट रहने वाला है सेकेंड क्वार्टर में वो माइनस ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट का रहने वाला है बट अगर देखें तो ओवरऑल अगर फोर्थ क्वार्टर तक देखें तो कंट्री जो है वन पॉइंट थ्री परसेंट जो है पॉजिटिव ग्रोथ देख सकती है ठीक है तो चलिए अगले दिन में देखते हैं क्या हो जाए नबार्ड लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंदमान एंड निकोबार इसलैंड तो नबार्ड ने जो है एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अंदाबार निकोमान में अंदमान एंड निकोबार इसलैंड में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड हैज लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अंदमान एंड निकोबार इसलैंड टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको कि हम लोग नबार्ड के जान से नाम से जानते हैं इन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बना लाया है अंडमान निकोबार के लिए आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत नबार्ड विल बी प्रोवाइडिंग 44 फोर लैख फॉर दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रूरल एंटरप्रीनरशिप और नबार्ड जो है ये इसमें जो है 44 फोर लैख जो है देंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ताकि जो रूरल इंटरप्रीनरशिप है उसको बढ़ावा मिल सके अंडर द प्रोजेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप 
will be formed the project will help in the skill development of the member of the hsga hsgs who will further promote rural entrepreneurship तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है होते हैं आप लोगों को पता है महिला को लेके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया जाता है ठीक है उनको जो है इन बनाया जाएगा ठीक है और उस प्रोजेक्ट के तहत उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबर्स रहेंगे उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा और उनको फर्दर आगे बिजनेस में आपको प्रमोट किया जाएगा उनको खुद का शुरू करने के लिए प्रमोट किया जाएगा ठीक है तो यही है पूरा इसका हिसाब एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसमें 44 फोर लैख नवाड के द्वारा दिया जाएगा और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा जिसके तहत उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उनको आगे बिजनेस में बढ़ाया जाएगा ए ए आई ज्वाइन हैंड्स विथ भेल फॉर कॉपोरेशन इन सिविल एविएशन इंडस्ट्री तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको कि हम लोग ए आई के नाम से जानते हैं एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट द सिविल एविएशन इंडस्ट्री तो ए आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वेल इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये दोनों मिलकर जो है सिविल एविएशन इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट करेंगे द एग्रीमेंट वॉज साइंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये एग्रीमेंट साइन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडर द एग्रीमेंट ए आई एंड वेल हैव डिसाइडेड टू कोलेबोरेट एंड प्रोवाइड सपोर्ट वेरियस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन द एयरपोर्ट बिजनेस तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वेल इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इन्होंने कोलेबोरेट करके जो है और आपके जो कोलेबोरेट करके जो सिविल इंडिया सिविल एविएशन इंडस्ट्री है ठीक है उनके लिए और जो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ठीक है और और एयरपोर्ट बिजनेस जो है और प्रोवाइड कराए जाएंगे और उनको सपोर्ट किया जाएगा तो ये पूरे न्यूज का यही है कि ए आई और वे आई मिल भेल मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत सिविल एविएशन को इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे उनको और बूस्ट करेंगे और जितने और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज जो है उनको इनके लिए खोलेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च पी एन बीज कैंपेन फॉर कोविड नाइन्टीन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द कैंपेन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन तो हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का जो है एक कैंपेन शुरू किया है शुरू किया है लॉन्च किया है जिसके तहत जो है कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे द बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स इन सिक्स हंड्रेड सिक्सटी टू डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री तो ये जो बैंक है इन ये क्या करेंगे इस कैंपेन के तहत छः सौ बासठ डिस्ट्रिक्ट में जो है फेस मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ठीक है आदित्यपुरी इमर्ज एज ए हाइएस्ट पेड बैंकर इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी तो आदित्य पुरी जो कि हमारे एच डी एफ सी बैंक के मैनेजिंग डिरेक्टर है वो जो है सबसे ज्यादा पेड होने वाला एक बैंकर हुआ है 2020 में एच डी एफ सी बैंक मैनेजिंग डिरेक्टर आदित्य पुरी हैज कम आउट एज द हाइएस्ट पेड बैंकर इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी तो 2020 में जो सबसे हाइएस्ट पेड बैंकर है वो हमारे निकले आदित्य पुरी एच डी एफ सी बैंक के मैनेजिंग डिरेक्टर है His salary and prerequisite in fiscal year 20 was 18.92 crore. काफी ज्यादा है दोस्तों 82 लगभग 90 करोड़ सैलरी मंथली समझ सकते हैं आप लोग His salary इसका जो salary और बाकी जो सारे facilities है सारे सब मिला के करीब 18 19 19 करोड़ होते हैं और exact value जो है 18.92 करोड़ ठीक है दोस्तों ये एग्जाम में आ सकते हैं वैल्यू याद रखिएगा कभी कभी पूछ देते हैं गूगल विल बाई सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म गूगल जो है वो बाई करेगा सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में गूगल इज सेट टू बाई सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म गूगल एकदम रेडी है बाई करने के लिए सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में जियो प्लेटफॉर्म इज द सब्सिडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये आप लोगों को पता है जियो सब प्लेटफॉर्म जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक हिस्सा है गूगल विल सुन सीक परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर बाइंग सेवन पॉइंट सेवेंटी थ्री परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म गूगल जो है जल्द ही परमिशन ले लेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ताकि वो ये स्टेक बाय कर सके गूगल विल बी इन्वेस्टिंग थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सेवन करोड़ फॉर द स्टेक इन द कंपनी तो गूगल जो है वो इन्वेस्ट करेगा कितना थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी सेवन करोड़ रुपीज जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे रमेश बाबू बोधू बिकम न्यू एम डी एन सी ऑफ करूर वर्षा बैंक तो करूर वर्षा बैंक 
has appointed Ramesh Babu Boddu as its new MD and CEO. So Ramesh Babu Boddu को जो है new MD and CEO आपका appoint किया गया है करुण वर्षिया बैंक के द्वारा. His tenure will be of three years. इनका जो का कार्यकाल रहेगा ये तीन साल का रहेगा. Ramesh is the former deputy managing director of SBI and was retired from the post in April 2020. Ramesh Babu जो है ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के और अभी अप्रैल में जो है ये हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं दोस्तों ये जो पूछे जाते हैं ना इसमें ये ध्यान रखिएगा कभी कभार जो अपॉइंट होते हैं न्यू वो पहले कोई अगर खास बैंक से या कुछ एक खास पोस्ट होल्ड किए रहते हैं ना तो वो भी याद कर लीजिएगा क्योंकि वो भी पूछते हैं ठीक है एग्जाम में कि पहले अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर करूर वर्षा बैंक के बने हैं तो पहले ये कौन से कौन से बैंक में मैनेजर से मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं अशोक लवासा बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी अशोक लवासा जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अपॉइंटेड अशोक लवासा एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने अपॉइंट किया अशोक लवासा को एज ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट लवासा विल सक्सेड दिवाकर गुप्ता लवासा जो है रिप्लेस करेगा किनको दिवाकर गुप्ता को जो पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे लवासा इज द इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया लवासा जो है वह भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर है ठीक है दोस्तों तो समझ गए होंगे आज के लिए आपके इतना ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसी तरीके से वीकली ये थर्ड वीक का है और इसके बाद फोर्थ वीक का भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है दोस्तों चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका दिन शुभ हो जय हिंद